யுவர் ஹாப் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் நாம் நம்ம சேனலில் சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் வைஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்வேயில் சர்வேங்கில் பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் மூணு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதில் பார்த்துக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் ஓகேங்களா ஸோ பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங்கோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பேரலிசம் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் த பிரின்சிபல் விச் இஸ் சேஸ் தட் த பிளேன் டேபிள் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் இன் எவ்ரி ஸ்டேஷன் பேரலல் டு தி பொசிஷன் இட் ஆக்குப்பாய்ட் அட் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் பேரலிசம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங்கில் எப் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேஷனில் வச்சதும் நம்ம நார்த்தை வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வரைவோம் ஓகேவா எந்த டேரக்ஷனில் நார்த் இருக்குன்றத நம்ம வரைஞ்சிருவோம் ஸோ அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஷனில் நம்ம வந்து பிளேன் டேபிளை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அதே டேரக்ஷனில் வைக்கணும் ஓகேவா அதே டேரக்ஷனில் நம்ம வந்து டேபிளை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பேரலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி எந்த சைடில் நார்த் வந்துச்சோ அதே சைடில் தான் நார்த் வரணும் ஸோ பேரலாக ஓரியன்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பேரலிசம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் பிளேன் சேபிள் பிளேன் டேபிள் சர்வேங்னு கேட்டாங்கன்னா பேரலிசம்ன்ற தான் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த பிளேன் டேபிளில் யூஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதுக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அலி டேட் ஓகேவா அலி டேட்ன்றது கீழே டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாருங்க இதுதான் வந்து அலி டேட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சைட் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ரேஞ்சிங்கோட எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ லொக்கேட் பண்ண போகிறோமோ அது வழி இது வழியாக தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த இந்த வேன்ஸ் வழியாக தான் நம்ம பார்ப்போம் So, Ali date is used in plane table surveying to sight objects. Okay, so, this is the gap that we will see. We will see the path that we will use in the scales and we will drop it. The instrument used in plane table surveying for the measurement of horizontal and vertical distances directly using plane Ali date. So, Ali date has two types of plane Ali date. Okay, so, this is plane Ali date. measurement of horizontal and vertical distances measure பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிளேன் அல் டேட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்சஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எதர் செயினிங் இல்லைன்னா டேப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட் பாருங்கள் இது வந்து டெலஸ்கோப்பிக் அல் டேட் ஸோ இது யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து செயினிங் ஸோ திஸ் மெத்தட் யூஸ்ட் வித்தவுட் ரிசார்ட்டிங் டு செயினிங் ஓகே செயினிங்கோ டேப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணலாம் டிஸ்டன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் இன் பிளேன் டேபிளிங் ஃபார் அப்டைனிங் ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்சஸ் டைரக்ட்லி வித்தவுட் ரிசார்ட்டிங் டு செயினிங் இஸ் நோன் ஆஸ் டெலஸ்கோப்பிக் அலி டே நம்ம லேப்பில் பண்ணியிருக்கும் போது யூஸ் பண்ணது வந்து பிளேன் அலி டே தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டெலஸ்கோப்பிக்கில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வந்து ஸ்பிரிட் லெவல் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க லெவல் பண்ணுறது டேரக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இதுலேயும் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் சென்ட்ரிங் த பிளேன் டேபிள் அக்யூரேட்லி இஸ் பிளம்பிங் ஃபோர் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிளம்பிங் ஃபோர்க்கு ஒரு பம்பரம் மாதிரி இருக்கும் பிளம் பாப் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எந்த எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே வந்து நம்ம லெவல் பண்ணுவோம் சென்டர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து யூ ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க டேபிள் பிளேன் டேபிளை வந்து எதுக்கு யூ ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க கீழே வந்து பிளம் ஃபோ பிளம்பிங் பிளம்பாப் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் இது தான் சென்டர் பாயிண்ட் ஓகேங்களா சென்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை எப்படி நம்ம பிளேன் டேபிளில் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ யூ ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு கரெக்டாக சென்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிரவுண்டில் இருக்க அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம டேபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் யூ ஃபோர்க் இன் பிளேன் டேபிள் இஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த கிரவுண்ட் பாயிண்ட் ஆன் டு டிராயிங் ஷீட் ஓகேங்களா டிராயிங் ஷீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டே பிளேன் டேபிள் பார்த்துடலாம் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது பார்த்துட்டு இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேன் டேபிள் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து ரேடியேஷன் செகண்ட் மெத்தட் இன்டர்செக்ஷன் தேர்ட் மெத்தட் ட்ராவர்சிங் ஃபோர்த் மெத்தட் ரீசெ ரீசெக்ஷன் ஸோ இதில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மெத்தட் வந்து எ
so first method radiation method so in the diagram paarenga center la irukla o and the o point da plane table oda station point okay la anga da nam fix pannirko adukadhu a b c d e in the points la vandu nam traverse pandra points endha point la note pannite ipo anga anga ranging rod vaipom first o la vechittu a va paapom a va paathittu and the led ad use panni paathittu oru vela exam measure pandreenga measure pannum bodhu vandu 5 meter appdin varudhu nechukonga nam nam draw pannum bodhu 5 meter varai mudiyadhu liya so adanal and vandu nam oru oru scale ku vandu reduce panni nam varaivom example vandu 5 meter endradha nam 5 cm nu varum adutha vandu direction thirupittu nam adhe point la vechittu nam b point ah paapom paathittu adhu vandu raise varaivom okay la varanjittu paper la varaivom ஐ மீன் ஷார்ட்டில் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை சியை பார்த்து சி வரைவோம் அடுத்து டி பார்த்து இ பார்த்து வரைவோம் இதுதான் வந்து ரேடியேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லொக்கேட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் பை ட்ராயிங் எ ரே ஃப்ரம் தி பிளேன் டேபிள் ஸ்டேஷன் அதாவது ஓ பாயிண்ட்டை பார்த்து நம்ம ரேஸ் வரைகிறோம் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வரைகிறோம் ஓகேங்களா டு த பாயிண்ட் ட்ராயிங் எ ரே ஃப்ரம் தி பிளேன் ஸ்டே டேபிள் ஸ்டேஷன் டு தி பாயிண்ட் அண்ட் பிளாட்டிங் டு ஸ்கேல் ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக அதே ஸ்கேலில் வரைய முடியாது ஸோ அதனால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலுக்கு தான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம வரையும் அண்ட் திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் ஏரியா யாகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக வந்து லார்ஜ் ஏரியாவுக்கு பண்ண முடியாது ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்மால் ஏரியான போது நம்ம வந்து ஸ்கேல் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலே யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் ஏரியா ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இதே வந்து லார்ஜ் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பாருங்கள் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் கிராஃபிக்கல் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் இன்டர்செக்ஷனுக்கு இன்னொரு மே நேம் என்னென்னா கிராஃபிக்கல் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மெத்தட்க்கு எப்போ நம்ம போவோம் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ரொம்ப டிஸ்டன்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இன்னக்சசிபிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது நம்ம இந்த மெத்தடுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டில் நம்ம இன்ஸ் நம்ம வந்து டேபிளை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து டேபிள் அந்த ட்ரா ட்ராயிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லொக்கேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஓ ஒன்ற பாயிண்டில் வைக்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் இங்கே தான் நம்ம ஸ்டேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓ ஒன்ற லொக்கேஷனில் வந்து டேபிளை வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம லொக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ பாயிண்ட்டை பார்ப்போம் ஸோ டயக்ராமில் ட்ரா பண்ணுவோம் ரெண்டாவது வந்து பி பாயிண்ட்டை பார்ப்போம் நம்ம ட்ராயிங் வரைவோம் அடுத்தது ரேஸ் வரைவோம் அடுத்தது ஓ டூ பாயிண்ட்டையும் பார்த்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து நம்மளோட டேபிளை வந்து ஓ டூன்ற பாயிண்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி சேம் ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ஓ ஒன்றை பார்க்கணும் ஏவை பார்க்கணும் பி பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இப்போ நம்ம டயக்ராமில் வந்து நம்ம வரைஞ்ச இந்த டயக்ராமில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் இல்லையா ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த ஏ பாயிண்ட்லேயும் பி பாயிண்ட்லேயும் ரேஸ் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த இன்னசல் பாயிண்ட்டோட ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் பாயிண்ட் லொக்கேஷன் ஓகேவா ஸோ நம்ம லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ திஸ் மெத்தட் ஓகேவா இந்த மெத்தட் வந்து எப்போ சூட்டபிள்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் லார்ஜ் ஓகேவா ஸோ ஏக்கு பீக்குன்னு உள்ள டிஸ்டன்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஆர் கேனாட் பி மெஷர்டு ப்ராப்பர்லி ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியாத ஒரு கண்டிஷனுக்கு இந்த மெத்தட் போவோம் ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் ப்ரிஃபர்டு இன் ஸ்மால் ஸ்கேல் சர்வே ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் சர்வேன்றது தான் லார்ஜ் ஏரியாவாக இருக்குது அதனால் அந்த டைம் அந்த இந்த மெத்தடுக்கு போகிறோம் அண்ட் திஸ் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் மவுண்டெயினியஸ் ரீஜன் ஓகேவா ஸோ இன்எக்சசிபிள் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம உங்கள் மவுண்டெயினில் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் மவுண்டெயின்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இன்டர்செக்ஷன் மெத்தடுக்கு போவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிற ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ஓல ஏபி ஓ ஏபி ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஓ ஒன் ஓ ஓ ஏபி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருது ஆஸ் வெல் ஓ டூ ஏபி இந்த ஒரு ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம் இந்த இப்படி ஃபார்ம் ஆகிற ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ்டு ஃபார் இன்எக்சசிபிள் பாயிண்ட் இதில் வந்து இன்டர்செக்ஷன் மெத்தடில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பார்த்துக்காங்க இன்எக்சசிபிள் பாயிண்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராவர்சிங் மெத்தட் ட்ராவர்சிங்ன்றது எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா காம்பஸ் ட்ராவர்சிங் பண்ணுறோம்ல க்ளோஸ்டு ட்ராவல்ஸ் ஓப்பன் ட்ராவல்ஸ் அதே
next one this method is suitable for the survey of roads rivers etc so or closed traverse na or pond and the mari condition locate madradhukku use panikuvom so open traverse indrad road river and the conditions ku nam use panuvom next one the resection method so resection method la or important point enna paathina this method is used for establishing the instrument stations only nam first e sonna liya first radiation intersection vand ground details a locate panna use pannu traversing resection method vand plain table station a locate panna use pannu nu sonna okay nga ana the resection method la paathina instrument station mattum da locate panna mudiyum adukapra suthi irukka details neenga locate pannu appdi nenachinga either radiation method illa intersection method so rendu method கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரீசெக்ஷன் மெத்தடுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் இப்போ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் த டைப் ஆஃப் சர்வேயிங் விச் ரெக்வயர்ஸ் லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இஸ் பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் ஸோ இந்த சர்விங் இந்த பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து டயக்ராம்ஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுமோ அப்போவே அங்கேயே வந்து நம்ம வந்து டிராயிங் ட்ராவில் டிராயிங்கில் வந்து பிளாட் பண்ணிடுவோம் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஸோ அதனால் ஆஃபீஸில் போயிட்டு எந்த ஒர்க்கும் இருக்காது ஸோ லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் சர்வேயிங்கில் வந்து லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில்டு பிளாட்டிங் இஸ் ஜென்ரலி டன் பை ரேடியேஷன் மெத்தட் ஸோ நாலு மெத்தடில் வந்து எந்த மெத்தட் ரொம்ப டீட்டெயில்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் மெத்தட் தான் Next question, intersection method of detailed plotting is most suitable for hilly regions. Okay, we have already seen the intersection method in the condition of the use of the hilly region as well as inaccessible point. Okay, we have seen the important question, we have seen the repeat in the question. The size of plane table is 600 mm by 750 mm. Okay, so in the question, we have two or three times repeat. It is very, very important. The size of plane table is 600 mm by 750 mm. So, generally, there are three types of plane tables. Traverse table, Johnson's table, Coastal survey table. So, there are three types. In our lab, we use the general purpose. We use the Johnson's table. That type we use. So, Johnson's table has two sizes. One is 400 mm by 600 mm. Another type is 600 mm by 750 mm. Okay, you know? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்துருப்போம் அது பின்னாடி வருது ஸோ இது இந்த மெத்தடுக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமில் வந்து மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மெத்தட் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெத்தட்ஸை கொடுத்துட்டு இது எந்த மெத்தடில் வருது டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமாக த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமான்னு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் பார்த்துக்கலாம் ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட் ஆர் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமில் வர த்ரீ மெத்தட்ஸ் பார்த்துப்போம் ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட் ஆர் மெக் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் பேசல்ஸ் மெத்தட் ஆர் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் லேமான்ஸ் மெத்தட் ஆர் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் ஓகேங்களா லேமான்ஸ் மெத்தட் ஆர் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தடில் எது ரொம்ப அக்யூரேட் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமில் வந்து எது அக்யூரேட் மெத்தட்னு கேட்டாங்கன்னா அது ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் ஆர் லேமான்ஸ் மெத்தட் அதுதான் வந்து ரொம்ப மோர் அக்யூரேட்ஸியாக வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் the process of determining the location of the instrument station by drawing the resectors from the location of the known station okay va known stations la irund resectors varanji nama instrument like instrument station locate pannona adu enna nu kekkranga onnu la resection okay la so method of resection la da vand three point problem two point problem varu okay la so method of resection la da two point problem or three point problem la varu so example or time question eppadi kedrunanga two point problem and three point problem ஆர் கம்மிங் அண்டர் விச் மெத்தட் ஆஃப் பிளேன் டேபிள் சர்வேங்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரீசெக்ஷன் மட்டும் ஆப்ஷன் எடுக்கக்கூடாது ஆன்சர் என்ன எழுதணும்னா ரீசெக்ஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் எழுதணும் அதுதான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு பிளேன் டேபிள் எந்த ஒரு மெத்தட்க்கு போனாலும் ஓரியன்டேஷன் கம்பல்சரி பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த ஓரியன்டேஷன் பண்ணுறதுனா ஏற்கனவே சொன்ன பேரலாக வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஷிஃப்ட் பண்ணணும்ல ஸோ ஒரு ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் பாயிண்டில் எந்த டேரக்ஷனில் வைக்கிறீங்களோ எந்த மாதிரி ஓரியன்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் பேரலாக தான் அடுத்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷனில் நம்ம வைக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஓரியன்டேஷன் சொல்கிறோம் த ப்ராசஸ் பை விச் பொசிஷன்ஸ் ஆர் ஆக்குப்பைடு பை த போர்டு அதாவது பிளேன் டேபிளில் சொல்கிறாங்க அட் வேரியஸ் சர்வே ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் கெப்ட் பேரலல் இஸ் நோன் ஆஸ் ஓரியன்டேஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஓரியன்டேஷன் இருக்குது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா மேக்னெட்டிக் நீடில் மேக்னெட்டிக் நீடில்னா ஒன்றும் இல்லை காம்பஸை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆர் பை பேக் சைட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக தான் நம்ம வந்து பிளேன் டேபிள் சர்வேங் பண்ணும்போது ஓரியன்டேஷன் பண்ணுவோம் திரும்பி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் போனதுக்கப்புறம் பேக் பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பேக் சைட்டிங் அப்படி இல்லைன்னா காம்பஸ் வச்சு டேரக்ஷன் பார்த்துக்குவோம் செக் பண்ணிக்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட
ரெண்டு அன்னோன் சார் ரெண்டு வெல் டிஃபைன்டு பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிச்சோன்னா அது வந்து டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அதே த்ரீ வெல் டிஃபைன்டு பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வேறு வேறு பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்னா திஸ் மெத்தட் கன்செட்ஸ் ஆஃப் லொக்கேட்டிங் த பொசிஷன் ஆன் த பிளான் ஆஃப் தி ஸ்டேஷன் ஆக்குப்பைடு பதி பிளேன் டேபிள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ வெல் டிஃபைன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இது மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ வெல் டிஃபைன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து பிளேன் டேபிள் ஸ்டேஷனை லொக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து விச் ஆர் இஸ் விசிபிள் ஃப்ரம் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் அந்த ரெண்டு வெல் வெல் டிஃபைன்ட் பாயிண்ட்ஸுமே நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளியராக தெரியணும் ஓகே ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி பிளாட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ சேம் த்ரீ சேம் டெஃபினேஷன் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளமுக்கும் அங்கே டூ வெல் டிஃபைன்ட் பாயிண்ட்ஸு இங்கே வந்து த்ரீ வெல் டிஃபைன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் so next question the resection by two point problem as compared to three point problem requires more labor so two point problem ku da adhiga labor venum okay ingala next question which of the following methods of plane table surveying is used to locate the position of an inaccessible point romba clear ah paathutom ekkanave inaccessible point na intersection method okay ingala so next question the method of plane table டேபிளிங் காமன்லி யூஸ்ட் ஆஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஒன்லி ஓகேவா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது என்ன மெத்தட்னு கேட்டுருக்காங்க மெத்தட் ஆஃப் ரீ செக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ எரர்ஸ் இன் பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் எரர்ஸ்லாம் பிளேன் டேபிளில் வரும் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் எரர் டியூ டு பிளாட்டிங் எரர் டியூ டு மேனிப்புலேஷன் அண்ட் சைட்டிங் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஏதாவது ஃபால்ட்டி கண்டிஷன் எக்ஸாம்பிள் செயின்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த இதில் ஏதாவது ஒரு எரர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் வரும் பிளாட்டிங்கும் மேனிப்புலேஷன் சைட்டிங் இந்த மூணு எரருமே மேனுவல் எரராக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நான் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து கொடுக்கல சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஸோ பிளேன் டேபிள் சர்வே பண்ணும்போது சைட்லேயே நம்ம மெஷர் பண்ணி சைட்லேயே வந்து நம்ம டிராயிங் பிளாட் பண்ணிவிடும் ஸோ லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் நம்ம தனியாக போயிட்டு அதோட கால்குலேஷனும் அந்த மாதிரி எந்த ஒர்க்கும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு சீப்பஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ தியோடலிக் சர்வேயிங் டேக்கியோமெட்ரிக் சர்வேயிங்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் வந்து ரொம்ப ஒரு சீப்பஸ்ட் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கிரேட் ஸ்கில்ஸ் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஓகேங்களா ரெக்வயர் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம பிளேன் டேபிள் சர்வேங்க சூட்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து காம்பஸ் சர்வேங்கெலாம் பண்ணும்போது வந்து லோக்கல் அட்ராக்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா மேக்னெட்டிக் திங்ஸ் இருக்கும் போது லோக்கல் அட்ராக்ஷனால் ப்ராப்பரான ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்காது அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு நம்ம பிளேன் டேபிள் சர்வேங்க்கு போக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் லீஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க் சீப்பஸ்ட் மெத்தட் நோ கிரேட் ஸ்கில்ஸ் ரெக்வயர்டு அண்ட் இட்ஸ் சூட்டபுள் ஃபார் மேக்னெட்டிக் ஏரியாஸ் So, disadvantages ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் வெரி அக்யூரேட் ஸோ கம்பேரிட்டிவாக மற்ற மெத்தட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து அக்யூரசி கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அண்ட் திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் சூட்டபுள் ஃபார் நாட் சூட்டபுள் டு யூஸ் இன் ரெயினி சீசன் ஓகேவா ரெயினி சீசனில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக சார்ட் வச்சு நம்ம பிளைன் டேபிள் எடுத்துகிட்டு போய் ரெயின் டைம் ரெயினி சீசனில் யூஸ் பண்ணவே முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் இன்கன்வீனியன்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் பிளைன் டேபிள் ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ஸ்டேஷன் டு ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷன் போகும்போது டேபிள் பிளைன் எல் பிளைன் டேபிள் அந்த ட்ரைபாட் எல்லாம் இந்த செட்டப்புமே மாற்றி எடுத்துகிட்டு போனோம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஹேண்ட்லிங் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து இதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து இது வந்து ஒரு இட் இஸ் ரிப்ரோஸ்டியூ ரிப்ரொடியூஸ்டு இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல் ஓகேங்களா நம்ம ஆக்சுவலாக சைட்டில் பார்க்குற ஸ்கேலில் நம்ம வரைய முடியாது நம்ம ஸ்கேலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி தான் வரைவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் கூட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இன்னும் டீட்டெயிலாக அட்வான்டேஜ் டி டிஸ்அட்வான்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா பிசி புண்மையாக புக்கை வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ்